Projekt NES, pomimo że zaawansowany teoretycznie i w tym sensie wymagający, ma w sumie bardzo proste przesłanie. Sposobem na przezwyciężenie kryzysu klimatyczno-ekologicznego jako konsekwencji dominującego modelu rozwoju gospodarczego jest dowartościowanie terytoriów po to, aby uruchomić na nim nowe formy gospodarowania, których podstawową funkcją byłoby wytwarzanie wszystkich możliwych rodzajów wiedzy. Wiedzy nie tylko w akademickim sensie tego słowa, ale również wiedzy życiowej, praktycznej, projektowej, gastronomicznej, wychowawczej i innych. Ponieważ wierzymy, że to właśnie wytwarzanie wiedzy może być sposobem przezwyciężenia globalnych trosk epoki antropoceny. Hi, so the um, post-growth uh, series of exhibition uh, is basically the result of uh, uh, research we've been conducting for the last six years. Uh, basically, we've been investigating the relation between economic growth on one side and ecological crisis on the other side. So to do that, we started to interview, to conduct interviews uh, with scientists, theoreticians, journalists, uh, activists, So, as a result, uh, we collected um, a big amount of uh, those short uh, discussion interviews on uh, key uh, notions and concepts uh, that we are presenting here in the exhibition. So we try to unfold those complex questions through uh, physical experiences, through uh, installation and art project that people can experience uh, physically uh, on site during the exhibition time. Uh, that's what is presented here, so we can give maybe a, a few examples. One example could be the project Life Support System. Uh, it's basically a one square meter cultivation of wheat seeds. And uh, this uh, culture is uh, developed totally separated from the ecosystems. So when you do that, uh, the first thing uh, you need is to provide basically all the artificial inputs that are required to make this square meter of wheat uh, survive. And uh, um, the second thing you can do is you can play the game of economics and try to uh, quantify what it will cost if ecosystems were highly damaged or uh, not existing at all. Um, and when you do that, you end up with this kind of um, crazy paradoxical uh, calculation where a kilogram of wheat will cost not anymore a few cents, but um, 300 or 400 euros per kilogram. Uh, the idea here is not to pretend that we have the true number or that we are providing the truth. It's more like an idea of giving a scale, an order of magnitude of uh, the immense value that healthy ecosystems are providing to everything we depend upon, food, but also Uh, basic material that we need for clothing, for building, for everything our life materially depends upon. Jednym z kluczowych elementów projektu NEST jest jego oparcie na tak zwanych badaniach przez sztukę. Polega to na inspiracjach czerpanych z metod, narzędzi typowych dla produkcji dzieła artystycznego lub procesów kreatywnych. Taki sposób jest nie tylko bardziej interdyscyplinarny, ale w znaczący sposób pogłębia istniejące już systemy wiedzy, dostarcza nowych danych i weryfikuje procesy prowadzenia badań. Zmienia to znacząco sposób produkcji wiedzy, zdominowany przez wykwalifikowanych badaczy, którzy są wyspecjalizowani w jednym kierunku, dostarczając różnorodności badawczej i dużo ciekawszych, dużo szerszych i bardziej skomplikowanych perspektyw.